Gloria a Dios, lo leemos todos por favor Dice ahí Job capítulo 33 verso 4 Todos, el Espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Omnipotente me dio vida Quisiera que lo hiciéramos con más fuerza No los escucho hermanos Quisiera que todos leyéramos la palabra, la infalible la poderosa, la sublime palabra de Dios A ver, todos leyendo ahí el verso 4 de Job 33 1, 2, 3, vamos El Espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Omnipotente me dio vida Amén Siéntese gritando, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Hay una pregunta que podemos hacernos esta noche y esa pregunta es, ¿qué hace la iglesia todavía en la tierra? ¿Qué está haciendo la iglesia del Señor todavía aquí en la tierra? ¿Por qué Jesús todavía no ha venido? ¿Por qué todavía no ha sido recogida la iglesia? ¿Por qué? Hay, hay, que, hay una pregunta interesante en esta hora. ¿Por qué, ¿Por qué en medio de, tanta, de tanto caos social y moral todavía la iglesia permanece sobre la tierra? Si cada día y cada vez que vemos las noticias, los medios de comunicación, nos damos cuenta de que el mundo se sumerge en la maldad, en el pecado, en la inmoralidad, en la perversión. ¿Y por qué Jesús no ha venido? Bueno, iglesia, la respuesta se la voy a dar esta noche. Jesús... Tiene todavía la iglesia sobre la tierra porque lo tiene bajo un propósito, un propósito marcado en dos premisas. Número uno, para que cumpla con el gran mandamiento. Y número dos, para que cumpla con la gran comisión. La iglesia está sobre la tierra para eso. ¿Para qué? Para que cumpla con el gran mandamiento que está en Deuteronomio 6.4 y Marcos 12.29. Y para que cumpla con la gran comisión que está allá en Marcos 16.15. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 6.4? Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Alguien diga amén a eso. Aleluya, esa es el gran mandamiento, el gran mandamiento es que a la iglesia entienda esta iglesia, esta iglesia es la iglesia del nombre, esta iglesia la que tiene solo un Dios, un Dios que vive y permanece para siempre y su nombre es Jesús de Nazaret un aplauso al Señor Jesucristo esta noche amén Yo soy privilegiado de ser un predicador del nombre de Jesucristo. Yo soy un privilegiado de ser un predicador de la unicidad de Dios. Yo soy, hermano, yo reconozco que solo hay un Dios en el cielo. Y que esta noche es aquí, oh, altamente alabado y adorado. ¡Aleluya! Pero no, no olviden, hermanos, que ese gran mandamiento dice, y amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, es con todo, hermano y esta noche yo quiero que usted piense en eso, porque para eso nos tiene el Señor aquí, y sabe qué significa eso, nosotros, hermano, yo puedo decirles en esta noche, que esto de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, eso significa amar a Dios con pasión. Hermano, yo soy un apasionado de Jesucristo Yo no sé si usted lo es Pero yo creo que aquí hay gente Que está apasionada por Jesucristo Yo soy un apasionado Porque yo lo amo a Él Con todo el corazón, con toda el alma Con toda mi mente y con todas mis fuerzas Y si alguien está así conmigo Diga gloria a Dios Amén Hermano Yo quiero decirle a esta congregación que el Señor envió siete cartas a siete pastores en Asia. Al primero y al último le reclamó eso de no estar de no estar apasionados por él. Al pastor de Éfeso de la oh, Éfeso fue el primero. Al pastor de Éfeso le dijo, "Mira que tengo contra ti 
que has dejado tu primer amor arrepiéntete y mira de dónde has caído y vuelve a hacer las obras que antes hacías no sea que yo venga ante ti y quite el candelebro de tu lugar si no te hubieras arrepentido ahí le reclamó el Señor tú ya no me amas con todo el corazón tú ya no me amas con toda el alma tú ya no me amas con todas tus fuerzas así es que mira bien de dónde has caído hermano y vuelve a hacer las obras que antes hacías porque hermano el Señor viene pronto y su galardón consigo para dar a cada uno según sea su obra y al último, al de la odisea le dijo, mira que tengo contra ti, que no eres frío ni caliente. Y por cuanto no eres frío ni caliente, me dan náuseas, me dan ganas de vomitar, dijo el Señor. Porque eres tibio, y los tibios, hermanos, le producen náuseas al Señor así es que yo creo que aquí no hay gente así yo creo que aquí hay gente apasionada yo creo que aquí hay gente que quiere amar más más y más a Jesucristo oh hermano yo le amo hoy más que ayer y menos que mañana yo espero mañana levantarme y amar más a mi Señor Jesucristo porque sé de dónde me ha sacado de dónde me libró, de dónde me libertó de dónde me levantó el Señor Jesús hermano el Señor me sacó del hoyo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña enderezó mis pasos, luego puso cántico nuevo en mi boca, alabanzas a nuestro Dios, verán esto muchos y confiarán en el Señor amén amén amén, amén hermano mire, por ahí hay parejas que ya perdieron la pasión por ahí tengo un par de hermanos mexicanos, él se llama Lupe y ella se llama Petra y aquel día llegaron a la iglesia, llegó él co cogiendo así ya. Y le dije, hermano Lupe, ¿y dónde viene su esposa? Y me dice, la vieja viene por ahí atrás. Por ahí viene la vieja. Pero cuando eran novios ustedes no andaban así, ¿verdad que no? Digo, no, pues claro que no. ¿Y qué pasó? Se le acabó la pasión, se le acabó el fuego, se le acabó el enamoramiento. Pero con Jesucristo no es así. Cada día nosotros podemos amarlo más y más. Alguien dígame amén a eso, por favor. Porque yo creo que aquí, hermano, aquí estamos alabando, aquí estamos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. miren lo que voy a decirle a esta iglesia el segundo, el, la segunda premisa del propósito de Dios por el cual tiene la iglesia aquí sobre la tierra es para que cumpla con la gran comisión Marcos 16, 15 dice id y predicad el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo escúcheme a alguien que está aquí de visita el que creyere y fuere bautizado escucha esta palabra el Señor nos dio una orden id y predicad el Evangelio y el Evangelio es la noticia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario hermano algo poderoso sucedió porque en qué año estamos viviendo hoy le dije a un anciano aquí en el centro le dije a ese anciano usted sabe que en qué año estamos viviendo y él me dijo en el año 2017 y sabe por qué estamos viviendo el año 2017 porque algo ocurrió hace 2017 años y qué fue lo que pasó hace 2017 años es que Dios se manifestó en carne y vino a este mundo y nos trajo esta salvación por medio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario alguien grite amén 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 y predicar el evangelio a toda criatura no me importa que sea un decrépito viejo que no tenga nada donde vivir aunque sea una piltrafa humana aunque sea un indigente aunque sea un rico aunque sea un pobre aunque sea un alto aunque sea un bajito aunque sea un gordo aunque sea un flaco hay que predicarle la palabra hay que informarle lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y para eso está la iglesia sobre la tierra y de predicar el evangelio a toda criatura el que creyere el que creyere cuántos creyentes hay aquí el que creyere el que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere ya ya el que no cree aquí hay que creer aquí hay que creerle a la palabra de Dios aquí hay que creer a lo que Jesús está hablando esta noche aquí hay que hermano hay que abrir nuestros oídos para que nos penetre perfectamente la palabra oídme atentamente y vivirá vuestra alma y se deleitará vuestra alma con grosura 
la gran comisión hermano un cristiano que se llame cristiano de verdad un hombre que sea un hombre y una mujer cristiano es un hombre apasionado por Jesucristo y apasionado por las almas perdidas si hay creyentes que no están apasionados por las almas perdidas es porque no está apasionado por Jesucristo porque lo uno conlleva lo otro si yo estoy apasionado por Jesucristo y lo amo con todo mi corazón con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza automáticamente, espontáneamente estoy apasionado por esa alma perdida que está allá afuera ¿cuántos dicen amén a eso? hermano, esto, esto no es un regaño es la palabra es la palabra es la palabra de Dios Dios tiene Jesucristo tiene su iglesia para eso, hermano y cuando a mí me dice el Señor que debo vivir apasionado entonces lo que el Señor quiere es que cada creyente que ha creído en su palabra, que un día se arrepintió de sus pecados, que un día se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, sea lleno del Espíritu Santo, y sabe que ser lleno del Espíritu Santo, estar apasionado por Él Entonces, ¿qué hay que entender esta noche? El Señor tiene su iglesia sobre la tierra para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Enamorándote de Jesús, amándolo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú abres los ojos en la madrugada, lo primer pensamiento, o cuando yo abro mis ojos, la primera alabanza es para mi Dios. Y antes de cerrar mis ojos cada noche, hermano, mi último pensamiento es, Señor, ten misericordia de mi vida. Pero yo te amo, Señor Jesús. Póngase de pie y un aplauso al Señor Jesucristo, todo apasionado. A ver, todo apasionado. A ver, todo apasionado. A ver, todo apasionado. Aplauda, aplauda, aplauda. Más fuerte Vamos más fuerte Vamos más fuerte Él lo merece Él es Él es el Dios Él es el Rey Él es el Señor Él es, aplausos, aplausos Vamos al que ama mi alma aleluya 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 gloria a Dios amén siéntese siéntese por favor primera de Juan 5.19 dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Con amor eterno te he amado. Amigo que estás aquí, Jesús te dice que te ama. Hermano y hermana que está aquí, aquí hay gente, hay jóvenes que no les proporcionaron en su juventud, en su niñez, en su en su corta vida no les, no les dieron la provisión del amor del afecto, pero en esta noche aquí está el que ama tu alma aquí está hermano, el que te ama verdaderamente, es que con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor te traje a mí y puse delante de ti la comida y quité el yugo, dice el Señor amén amén, es que hermano de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna, porque no vino el Hijo del Hombre a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él y quiero que escuche iglesia escuche esto hermanos segunda de Corintios 5 14 dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto ¿sabe qué significa esa palabra? esa palabra significa que el amor de Cristo nos conquista nos encierra hermano nos domina hermano algo hace el amor de Dios en nosotros hermano que dice ahí hermano que si uno dio su vida por todo luego por todos murió para que los que vivamos ahora no vivamos para nosotros sino para aquel que dio su vida por nosotros aleluya ese es el amor de mi Dios 
hermano y esa es la razón por la cual la iglesia debe estar aquí, hermano es para eso, si tú no te enamoras de Jesucristo, ahí te vas a enamorar del mundo, ahí te vas a enamorar de las cosas del mundo y recuerde que el mundo está para allá y la presencia de Dios está para allá y el Señor Jesús dice esta noche claramente, primera de Juan 2.15 dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Santiago 4.4 dice claramente oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Y no sabéis que el Espíritu de Dios nos cela celosamente, porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros, hermano. Y el que se une a una ramera, una carne es con ella, pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Esto lo tenemos que entender yo no tenía amor para Dios yo me amaba a mí mismo una, dos y tres veces primero yo, segundo yo y tercero yo no tenía amor para esa hermosa mujer que Dios me dio ni para el hijo que, yo ten, que, que ella también me dio yo no sabía amar a Dios pero leí lo que dice Romanos 5.5 la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios porque el amor de Dios, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Escuchen. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Hermano, nos, por eso le quiero decir a esta iglesia en esta noche Hermano, mire, mire, mire Mire lo que hizo el Señor Escuche esto Cuando Dios tuvo en su mente al hombre Y quiero recordarle a todos que el hombre, el ser humano Es la obra magna de Dios Un día le pregunté a un hombre, un indigente, a alguien que no vale la pena Ni, ni vale nada para la sociedad Le dije tú para Dios quién es, es más importante tú o el sol y me dijo él así con cara de deprimido me dijo pues el sol le dije pues no tú eres más importante que el sol porque tú eres la magna obra de Dios y Dios hizo cuatro cosas con el hombre que no hizo con nadie más cuando Dios creó al hombre cuando Dios hizo el universo todo lo hizo con su palabra Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero lo único que Dios creó con sus manos fue al hombre. Fue al hombre. Dios tomó al hombre, hermano, e hizo con él cuatro cosas exclusivas, algo especial algo auténtico, hermano algo que nadie más puede hacer por nadie Génesis 2.7 dice entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, con nadie hizo eso no lo hizo con los animales, no lo hizo con las plantas, con ningún otro ser. El Señor hizo al hombre con sus manos y luego de lo que él tiene, de la sustancia que hay en él, de la esencia que hay en él, sopló en el hombre y él fue un hombre viviente. Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sujuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las primeras palabras que el Señor le dijo al hombre fueron estas, fructificad y multiplicaos. ¿Sabe qué significa esa? Esa es la bendición 
bendición cuando usted le dice a un hermano Dios le bendiga, le está diciendo que el Dios omnipotente te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitudes esas fueron las palabras que Dios le dio ¿a, a quién? a Adán pero después vemos la escritura que con esa misma bendición Dios bendijo a Abraham y Abraham le dijo bendito eres tú vas a fructificar vas a llenar la tierra de ti saldrán naciones así le dijo y él tomó esa bendición y la bendición que está para ti será también para todos tus descendientes y cuando entonces Jacob iba a huir de su casa porque su hermano lo iba a matar allí tomó la bendición de su padre y sabe cuáles fueron las palabras de su padre el señor Isaías el hermano Isaías sabe que le dijo allí a Jacob su hijo le dijo que el Dios omnipotente te bendiga te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitudes y con esa bendición se fue hermano y después del diluvio también algo pasó, cuando terminó el diluvio allí estaba Noé después que hizo el sacrificio después que hizo el holocausto él escuchó una palabra y sabe cuál fue la palabra de Noé a Noé de Dios que él se fructifica y multiplícate cuando tú le dices a un hermano Dios le bendiga tú le estás diciendo a él fructifica y multiplícate estamos hablando el mismo lenguaje hermano estamos hablando para qué estás aquí en, el, en la tierra para qué estás aquí hermano para que tú fructifiques y para que tú te multipliques le estoy hablando fructificar se habla del Espíritu Santo de, del Espíritu Santo estamos hablando de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y de fructificar y de multiplicarse estamos hablando de ir y predicar el Evangelio Cuatro cosas exclusivas recibió Adán. Una, recibió un soplo de Dios que es aliento de vida. Dos, fue creado a imagen de Dios. Tres, fue creado para gobernar, para señorear. Y el Señor le dijo, tú vas a ser Señor. Tú eres Señor, todo dependerá de ti. Tú vas a gobernar la tierra la vas a sojuzgar eso le dijo el señor Adán le dio autoridad sobre todo sobre los animales y número cuatro fue creado con una inteligencia única con una sabiduría única tanto que él le puso nombre a todos los animales escuchen hasta que apareció aquel y ya saben ustedes quién fue la serpiente antigua el primer pero que aparece en la Biblia aparece en el capítulo 3 de Génesis pero la serpiente antigua era astuta más que todos los animales del campo y comenzó allí y vino y trató con Eva le quitó hermano primero a ella esa idea de lo que era lo que Dios les había dado y luego hermano fue engañada y luego engañó a su esposo y los dos perdieron esas cuatro exclusividades porque prefirieron hermano la sustancia del diablo que la sustancia de Dios, prefirieron la imagen del diablo que la imagen del Dios omnipotente, prefirieron la sabiduría del mundo que la sabiduría de Dios y prefirieron la autoridad del enemigo que la autoridad del Dios Todopoderoso y así cayeron todos los seres humanos y que escucha iglesia ahí apareció aquel que Jesús en el capítulo 10 de Juan verso 10 dijo ese no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia amén amén entonces la sustancia de Satanás es el pecado la sustancia de Dios es el Espíritu Santo o tú estás ocupado por la sustancia de Satanás o estás ocupado por el Espíritu de Dios Satanás deformó, robó, destruyó le quitó al hombre el aliento que tenía de Dios le quitó hermano por el pecado por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la 
paga del pecado es muerte porque Adán se lo dijo mire todo, todo es tuyo enseñoreate, pero un solo mandamiento le dio, mira del árbol del bien y el mal, de ese fruto no tomarás, porque el día que tomes de ese fruto, ciertamente morirás y murió claro que murió hermanos porque la paga del pecado es muerte pero ahí no termina todo la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro por eso hermano le quiero decir a esta congregación en esta noche estamos en el año 2017 el año 2017 porque algo trascendental algo poderoso sucedió hace 2017 años y los científicos y los ah, eruditos dicen que la noticia más grande que ha habido en, la, en el mundo es que eh, es cuando el hombre puso su pie sobre la luna pero yo les quiero decir que la noticia más grande que ha habido en la tierra es cuando Dios, aleluya, puso su pie sobre la tierra, alabanzas al Señor Jesucristo, hermano esa es la noticia, hace 2017 años, Cristo el Señor vino al mundo a salvar a los pecadores pastores, músicos ¿sabe por qué yo vivo enamorado del Señor? porque yo hermanos conozco a Dios y no un Dios óigame bien que de, que de hombre se hizo Dios sino un Dios que de Dios se hizo hombre <risa> aleluya Él vino aquí hermanos Juan 1.9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho mas el mundo no lo conoció a lo suyo vino al mundo y los suyos no lo recibieron mas a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche hermano, primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postren Adán, espíritu vivificante, ahora el hombre cayó en su peor ruina, cuando perdió la sustancia de Dios cuando perdió el aliento de Dios cuando perdió la imagen de Dios porque cuando yo veo un drogadicto cuando yo veo un borracho cuando yo veo una mujer loca cuando yo veo una mujer desesperada por la depresión yo no creo que ahí esté la imagen de Dios claro que no ahí está la imagen de otro hermano pero yo le quiero decir que algo pasó hace 2017 años y eso lo estamos celebrando aquí esta noche hermano algo pasó allá y aquí hay una celebración porque lo que perdimos allá se recuperó ahí ahí se recuperó Dios solamente ha soplado dos veces al hombre en el Edén y luego el día de la resurrección cuando Jesús entró allí después de ir al Calvario porque no hay escúcheme bien, no hay Pascua sin primicias y no hay Pentecostés sin Calvario no hay Pentecostés sin Calvario hay que entender lo que pasó allá en la cruz y lo que pasó en la cruz hermano es significativo para toda persona aquí porque toda persona aquí tiene que entender que Jesús venció cuatro cosas en la cruz del Calvario lo primero que venció Cristo en la cruz del Calvario fue el pecado el pecado está vencido el pecado está terminado el pecado hermano no se enseñará más de vosotros dijo el apóstol Pablo hermano y el autor del pecado aquel mentiroso engañador que viene engañado 
engañando que se ha metido por ahí hermano a ese que se llama Satanás a ese también Cristo lo venció en la cruz del Calvario y está vencido y está bajo los pies de la iglesia y si usted es iglesia esta noche lo tiene bajo sus pies y como lo cantaron estos hermanos ayer pisotealo, pisotealo porque está vencido no tiene parte ni suerte con nosotros no tiene parte ni suerte con tu familia Número tres, venció la enfermedad. Gracias por ese amén. Venció la enfermedad. Cristo venció la enfermedad. Y número cuatro, hermano, la enfermedad está vencida. Hermano, la enfermedad está vencida. Y el Señor Jesús la venció antes de ir al Calvario. En el capítulo 8 de Mateo hay 17 versículos de poder. El primero, la primera historia que hay allí es un hombre que está lleno de lepra y viene donde el Señor se humilla ante el Señor y le dice al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dio la palabra y dijo, claro que quiero, se limpio. Oh, e inmediatamente la lepra desapareció, hermanos. Porque si aquí está Jesús Aquí desaparece el pecado Digan amén Luego apareció un centurión Y ahí el centurión le dijo Señor, oh, yo tengo a mi siervo Allá gravemente enfermo, endemoniado Está allá en la casa, está enfermo Señor, oh, y el Señor dijo Yo voy y lo sanaré Y sabe qué dijo el hombre, el centurión No Señor, no es digno de que entres en mi casa Pero di la palabra y mi siervo sanará Y el Señor se asombró Escuchen el Señor se asombró Porque últimamente estamos viendo en la iglesia Eso, que hay más Hay más fe Más respuesta de fe a los inconversos que a los creyentes Se quebrantan más los inconversos que los creyentes Pero por eso le llamó la atención aquí a Jesús Esa actitud del, 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 del centurión que era romano Y le dijo yo nunca había visto tanta fe en Israel Pero como tú dijiste así se ha hecho Inmediatamente en esa misma hora Ese siervo fue sano Porque la enfermedad la venció El que fue al Calvario Diga alguien amén Escuchen, escuchen Y luego llegó a la casa allí de Pedro Y estaba la suegra de Pedro Enferma con fiebre Y el Señor puso su mano sobre ella Y le dijo, levántate Y la mujer se levantó y le servía Y dice que, ahí enseguida dice Entonces vino la noche Y vinieron a él todos los endemoniados Y todos los enfermos Y con la palabra sanó a todos Para que se cumpliera lo que está escrito En el libro de Isaías Que él tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestro los dolores, iglesia también la enfermedad está vencida alguien grite amén y todavía no había ido al calvario Qué poderoso es Jesús dele, dele, dele el aplauso dele, dele, dele el aplauso Dele el reconocimiento, déselo, déselo, déselo. Vea. Y aquí viene. Hermano, todo estaba en tinieblas. Los hombres iban camino al infierno, a la condenación. Pero apareció el autor de la vida. Apareció Jesús. Y hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Venció el pecado. Venció a Satanás. Venció la enfermedad. Y venció a la muerte. Y acuérdese que él, el profeta, dice que él mismo le dijo a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Y así fue. Y por eso está escrito en el libro de Corintios. ¿Dónde está o oh, muerte? Tú, tú qué, tu aguijón, y donde oh sepulcro tu victoria, que no pudiste retenerlo allí, porque resucitó, Jesús resucitó de la muerte, y la muerte está vencida por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y al otro día. 
ese mismo día de la resurrección el Señor, los discípulos estaban allí acobardados estaban temerosos, escondidos cuando apareció el Señor Jesús y le dijo paz a vosotros como me envió el Padre los envío a vosotros a los que ayúdeme el pastor a los que le le retuvieron los pecados, le serán retenidos y a los que qué pero sabe qué hizo luego el Señor sabe qué hizo esa misma noche ahí con los discípulos dice la escritura en Juan 20, 22 y habiendo dicho esto sopló y dijo recibí del Espíritu Santo es decir, que el mismo soplo que tuvo Adán allá y que lo perdió por el pecado, Jesús viene y sopla otra vez. Y ahí ese soplo, hermano, llegó el día de Pentecostés a esa gente que estaba ahí orando, a esa gente que estaba ahí clamando. Ahí llegó ese soplo, ese soplo, y el hombre recuperó el soplo de Dios. Por eso yo ya no soy un depósito de la sustancia del pecado, de la sustancia de Satanás. Ahora soy un depósito de la presencia de Dios del Espíritu de Dios hermano y amigo no seas un depósito del pecado y de la basura del mundo y de la sustancia de Satanás sea un depósito del Espíritu Santo de Dios por eso se llama esta fiesta Pentecostés porque el día que vino el Espíritu Santo estaban todos allí y el lugar en que estaban congregados tembló y como un viento recio ese viento recio vino 10 días 50 días antes había sido venido y ahí llegó ese día hermanos ese día llegó ese soplo y todos fueron llenos todos fueron llenos diga todos fueron llenos diga todos fueron llenos empuja a la persona que tienes a tu lado y dile se lleno se lleno empújala empújala y dile se lleno se lleno se lleno porque aquí está ese soplo vigente todavía Vamos, apláudale, apláudale, apláudale. Aplauda él. Si tienes el soplo, aplaude. Shababakatato y el oro boco para bajaya. Y catataya libi con dorosotor a la vacía. Aleluya. 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 Recuperamos el soplo de Dios. Recuperamos la imagen de Dios. Romanos 8.29 dice A los que antes conoció También predestinó Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Primera de Corintios 15.49 dice Y así como hemos traído la imagen del terrenal Traeremos también la imagen del celestial y segunda de Corintios 3.17 dice Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Ahí hay libertad Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria Por la imagen del Señor Jesucristo Alguien diga amén a eso Yo ahora soy imagen del Dios Todopoderoso O primicia de sus criaturas En el nombre de Jesucristo de Nazaret Recuperé el soplo Recuperamos el soplo Recuperamos la imagen Y recuperamos la autoridad ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue allá A orar y ayunar 40 días y 40 noches Al monte, allá al desierto En el desierto Satanás le dijo Una de sus tentaciones, le dijo mira Lo llevó a un monte alto y le mostró Todos los reinos del mundo y le dijo mira Todo esto te daré, todo esto te daré Porque a mí me fueron entregados todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y quién le entregó eso a él? Adán. Por el pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros infraccionamos la ley de Dios, cuando no guardamos sus mandamientos, cuando no tenemos el soplo del Espíritu, cuando no estamos enamorados de Jesús, viene el pecado. Hermano, y perdemos mucho. Y por eso es que está el mundo perdido. Porque ahí está lleno de cárceles, prisiones, eh, hospitales, gente deprimida, gente acabada, familia destruida. ¿Sabe por qué? Solo y únicamente por el pecado. Pero eso ya está arreglado, iglesia. Eso está arreglado esta noche.
si tú tienes el soplo de Dios en ti hay una nueva sustancia y es la sustancia del Dios Todopoderoso tienes la imagen del Dios Todopoderoso y recuperamos la autoridad Jesús le dijo allí a sus discípulos cuando lo mandó a la comisión de los 70 vayan prediquen el evangelio reprendan demonios sanen los enfermos levanten los muertos les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo mal del enemigo y nada os dañará Sí o no eso es recuperación por eso la gran comisión dice claramente vayan prediquen el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas si tomaren cosa mortífera no les hará daño tomarán manos el de las serpientes y no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán y eso es autoridad y esa autoridad está aquí esta noche Diga amén, 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 amén. Segunda de Corintios 10, 4 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, amén, amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo estando prontos a castigar toda esa obediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta hermanos esto ya está arreglado lo arregló Cristo en la cruz y el día de Pentecostés el soplo llegó a tu vida y recuperaste en la esencia de Dios recuperamos el Espíritu de Dios recuperamos el aliento de Dios, por eso dijo Job, el soplo de Dios me dio vida y el aliento del Omnipotente me vivifica hermano esta noche si usted cree eso, hermano usted va a recibir una descarga porque imagínese lo que usted está recibiendo lo que perdimos allá en el Edén, lo recuperamos en el Calvario, por eso esta noche usted se puede levantar con autoridad usted se puede levantar con confianza y venir a este altar y decirle Señor, sopla sobre mí porque yo estoy seguro que esta noche yo soy un depósito del Santo Espíritu de Dios y por lo tanto Señor ahora mismo tomo la imagen tuya, recupero la inteligencia la sabiduría y recupero la autoridad y ahora mismo me levanto en victoria y así debe estar la iglesia esta noche en el nombre del Señor Jesucristo